Karibu msikizaji kwenye kipindi hiki cha uh, uh, upepo wa mahaba na tunaendelea na maswali kama tulivyokuwa tumeweza kuendelezea mada mada ile ilikuwa nasema kwamba uongo unavyoangamiza mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo maswali yenu ni mengi sana tutaanza kusoma maswali kama yalivyoingia kwenye simu yetu hapa. Anasema Dr. mpenzi wangu aliniambia nitumie nauli na nikamtumia nauli cha kushangaza kuja kumpigia hapatikani ilikuwa asubuhi hadi jioni akapatikana akasema amekwama cha kushangaza kesho yake asubuhi nikaenda center nikamuona anatoka guest na kakaangu Dr. nifanyeje na ninampenda sana mimi shitunguru kutokea kule e, Geita ndugu yangu kwa kweli umedanganya kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza anatembea na kakaako. Pili umemtumia nauli amekuja amefikia kwenye mikono ya kakaako. Huyo ni mpenzi ambaye ni wa hatari sana. Anataka takuua ndugu wako na, na kakaako. Kwa hiyo huyo ni kuacha waachiwa watu wengine tafuta mtu mwingine ambaye of course ataheshimu eh, nafsi yako na kuheshimu moyo wako ambao umempa wote mpaka ukamgaramikia vitu ambavyo of course ni vya gharama kubwa kwa sababu unampenda ni kweli unampenda lakini ukipenda mtu asiyekupenda utaangamia wewe mwenyewe niingie kwenye swali lingine so doctor mimi naitwa Jenny niko pasiansi jini Mwanza umri wangu miaka 19 nina mchumba wangu lakini kwa sasa hana nguvu za kiume nimeshiriki tendo la ndoa kama mara mbili na yeye mchumba wangu nguvu za kiume zikaisha na mimi nampenda sana doctor unanisaidiaje Jeni kutokea pansiansi pole sana. Kwa umri ulionao wa miaka 19 unahitaji penzi lililojaa utamu tele tele. Sasa umegundua kwamba mpenzi wako ana tatizo. Napenda nikwambie kwa bahati nzuri uko Mwanza kuna dawa ambayo inaweza kumsaidia kuliondoa ile tatizo moja kwa moja. Gharama yake ni shilingi tano tu. Kama unaona mpenzi wako thamani yake ni kubwa kuliko shilingi tano basi tafadhali sana njoo mchukulie hiyo dawa ina maelekezo yake imeandikwa kwa Kiswahili na vile vile nitampatia jarida la ofa jinsi ya kumwandaa mwanamke ili afike kileleni kwa urahisi kwa hiyo jeni na kushauri kabisa muonyeshe jinsi gani unampenda mpenzi wako kwa kuingia gharama kwa ajili yake najua kabisa yeye mwenyewe hafurahi hiyo hali huenda alijichua kwa muda mrefu au inaita punyeto au wengine wanaita masturbation ndio maana imepelekea hali kama hiyo kujitokeza kwa hiyo msaidie ili akone ni mpenzi ambaye unamjali katika madhaifu na katika makubwa mazuri pia asante jeni kwa swali lako hilo kama binti kuuliza maswali juu ya matatizo ya mpenzi wako inaonyesha jinsi gani jeni unampenda mpenzi wako sio anaitwa baby boy sio anaitwa nani i don't know god bless you naitwa amina omari wa mkolani mwanza nilikuwa na mpenzi wangu nilimpenda sana naye alionyesha kunipenda lakini kumbe alikuwa akitembea na mdada mwingine mwisho wa siku nikaanza kuona sms zikiingia za huyo dada kumwambia akanidanganya ni demu wa rafiki yake da niliumia dokta sana sana nikaingilia nika nikaingilia nika, 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 nikiangalia mimi nimejitunza tangu tunasoma mpaka leo lakini kwa sababu nilikuwa nampenda nilijitunza ikabidi tu nimwache nisiendelee kuumia kozi naona hana ni, hana mapenzi ya kweli dokta unanisaidiaje niweze kupata mpenzi bora Well, ukitaka kupata mpenzi bora, simu yako kama inaweza kuingia kwenye internet, ingilia, ingia kwenye YouTube. Jina andika Paul Mwaipopo, mada sifa za mpenzi wa kweli. Kwa hiyo channel yangu ya YouTube inakwenda kwa jina la Paul Mwaipopo, mada sifa za mpenzi wa kweli. Hapo utaweza kufahamu mpenzi wa kweli utamtambuaje ili umkwepe mpenzi feki. Na vile vile sifa za mpenzi feki ziko kwenye channel hiyo. Kwa so, sifa za mpenzi feki usikoje na sifa za mpenzi wa kweli ukoje. Tembelea YouTube account hiyo kwa jina Paul Mwaipopo utajifunza mambo yote matamu yapo hapo. Na video karibia mia Kwa hiyo chungulia hapo na baadhi ya vipindi vya hapa Metro FM vile vile nimevirusha viko kwenye hiyo channel. Okay. Eh asema anaitwa Boniface umri wangu miaka 25 na mke wangu ana miaka 20 na tuna mtoto mmoja. 
ambaye ana miaka miwili na nusu dokta mke wangu ananilazimisha ni mnyonye titi pindi tunapokuwa tunacheza ngoma ya wakubwa je dokta hasa kinachopelekea hadi ni mnyonye titi ndipo afike kileni na mimi huwa napata mchubuko katika kiumbe changu tatizo huwa ni nini dokta naomba unisaidie aha unapata mchubuko kwenye kiumbe chako kwa sababu humwandaye akalainika akatoa vilainishi kumnyonya titi mwanamke manake ndio unamlainisha na sio titi tu unaweza kumnyonya hata masikio na yeye anakuona kuongezea sio kwa titi tu unaweza kumnyonya hata kwenye masikio mwanamke kafika kileleni nategemea unyonyaji wako ukoje kuna ufundi wa kunyonya sawa sio unanyonya kama unakula kitumbua a a a kuna ufundi wako wa kunyonya kwa hiyo cha msingi ni kwamba ukinyonya kiutamu utamu huku na lamba lamba unanyonya na lamba lamba unanyonya na lamba lamba mara nyingine hata unaweza kangata kangata kidogo kidogo kwa juu juu kangata kangata kama yule mtoto mchanga ananyonya ananyonya chititi la mama yake anasikia raha mpaka kwenye vidole vya miguu kwa hiyo napenda nikuambie rafiki yangu huo ndio fundi wa kimapenzi lazima utumie njia za kumlainisha mwanamke awe mtamu zaidi ongezea ufundi rafiki yangu asije akaenda kwa fundi mwingine alafu akakuacha akakuona we mshamba okay naitwa Kefa anapatikana maeneo ya Ilemela natafuta mpenzi namba yangu ni hii hapa a a sio kipindi cha kutafuta mpenzi rafiki yangu okay huyu mwingine anaitwa Skola Skola anasema anaumwa malaria na unaweza kunisaidia wewe skola wewe malaria mimi wasitibu asante anasema na inua malaria na UTI pole sana skola okay na mimi naitwa Mark Boy wa Ukerewe Bukondo nimedumu na mpenzi wangu kwa miaka miwili lakini mimi nilikuaga na mpigia simu yeye hanipigii na mimi nikaamua kuachana naye kumpigia simu sasa hivi ananiambia eti nimemkataa kweli dokta hapo kuna mapenzi yao tunataniana. Wa well, ukolenye ni kwamba rafiki yangu Mark Boy, yule demo alikuwa ana mtu mwingine, yule mtu mwingine kamwacha sasa ameamua kurudia wewe. Cha msingi ni kwamba mwambie bwana mimi sikubaliani na penzi la jaraja na mnai. Endelea na yule yule mtu mwingine, mimi natafuta mtu mwingine mtamu zaidi yako. Okay, mtu asichezea akili yako. Unajua nini? Katika mahusiano kama mapenzi unataka uwe na mtu ambaye unawakilika naye. Asije akakuletea makovu kwenye moyo wako wakakuimbia wimbo walishachezea hisia zako mpenzi wangu mwisho siku kakwacha ukilia mapenzi ukayachukia ila sio mimi ah hiyo achana nayo kwa hiyo mweke sawa huyo okay naitwa Lucas wa wilaya ya Sengerema napenda kuuliza swali langu kwamba kwa nini watu wanapoanza mahusiano wanakuwa wanapendana sana lakini wanapozoeana tu wanakuwa hawapendani wanaumizana Dokta hebu nisaidie inakuaje. Ni hivi. Watu wengi hawajui maana ya kupenda. Namba moja. Namba mbili hawajui thamani ya kupenda. Sasa unaposhindwa kujua thamani ya kupenda ni kwamba huyu mtu utamwacha, utamtesa kwa sababu unaona kuna mwanamke mwingine mpya au kuna mwanaume mwingine mpya au kuna mwanaume mwingine ana pesa nyingi kuliko wewe. Nipe mfano wa kweli. Kaka mmoja kanipigia simu leo. Sawa? Ana umri wa miaka 24 mpenzi wake mchumba wa miaka mitatu sawa akaumwa sasa akamtibu 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 mwisho hela zikamuishia ikapasa aibe hela za ofisini akaiba akafukuzwa kazi akafukuzwa kazi mwanamke mwanamke amepona alipopona mwanamke amepona alipona hana kazi akamwacha sasa kuna jinsi gani wanawake wengine wana roho mbaya umeifukuzwa kazi kwa sababu yake umeiba hela ofisini ili umtibu alafu kafukuzwa kazi sasa umefukuzwa kazi una kazi anakuacha Unaweza kuona jinsi gani watu kwamba hawajui thamani ya kumpenda mtu. Kwa hiyo hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili ambacho kipo ni kwamba sisi wanadamu tumeumbwa na ile hali ya ubinafsi, hali ya kujipenda sisi wenyewe. Kuna hali ya kujipendelea, sawa? Sasa unapojipendelea wewe mwenyewe utashindwa kumpenda mtu mwingine. Kwa hiyo kuna kuna kipindi fulani lazima ujitume kumuonyesha mtu mapenzi hata kama ujisikii. Sasa mwanamke anakuambia sijisikii anakunyima ngoma ya wakubwa. Sasa naweka anapokuwa na hamu ukamwambia sijisikii mtafika mbali. Si mtaanza kupigana ngumi. Kwa hiyo uwezi ukaendesha mapenzi ya kweli kwa kutegemea hisia kama vile mtu anaamka asubuhi ili aende kazini japokuwa mwili unamwambia endelea kulala anaenda kazini au darasani unaamka ili wahi darasani lakini usingizi unakuambia endelea kulala lakini hufuati hisia za kulala 
unafuata hisia za kitu gani kina thamani ukakifanye kwa hiyo kwa sababu unafahamu thamani ya kwenda kazini unafahamu ya kwenda thamani ya kuamka kwa kuwai darasani unaamka sasa watu ambao hawajui thamani ya kupenda hawe, wanategemea hisia wanategemea hisia kwa hiyo watajikuta kama wanavurugana ndio unakuta wanaumizana kwa hiyo kuna mambo mengi nataka kufahamu maana ya kupenda ingia kwenye YouTube channel ya Paul Mwaipopo kuna mada maalumu ambayo nimeiweka hapo inazunguzia maana ya kupenda ni nini na maana ya mapenzi ni nini kwa hiyo tembelea hapo utajifunza mengi Mr. Lucas kutoka kule Sengerema ya yeah, cause ni okay okay we are messaging asem naitwa Jacqueline nipo Mwanza na mchumba wangu yupo Mbea anataka kunioa nilipomwambia aje ajitambulishe akasema amebanana sana anataka niende kwanza mimi Mbea alafu atakuja kujitambulisha kwa baadaye daktari nifanyeje sasa Jacqueline ukienda Mbea ukapata mimba alafu akakuacha itakuwaaje kata ajitambulisha kwenu Mwambie siji kama kweli unanipenda njoo wewe kwanza usidanganyike kuna watu ambao wanajuta kwa nini waliingia kwenye mahusiano baada ya mwanaume ambaye alikuwa anajitambulisha kwao amempa ujauzito akamwacha au amempa ujauzito afu kaanza kumtesa anarudi saa nane za usiku saa kumi za usiku unaona ana wanawake wengine kwa kwa sababu tu ana mimba anarudi saa kumi za usiku sasa hali kama hiyo sio nzuri kwenu hawajui unateseka sasa Jacqueline usiingie huko kubaya. Chana naye. Tafadhali bwana. E bwana. E bwana, hebu kata simu yako bwana. Bwana unapiga simu tena wakati mimi siku. Okay, niingie kwenye message nyingine. Dr. Mimi naitwa Abraham, niko maeneo ya Tabora. Umri wangu miaka 29. Nimekuwa na wapenzi wanne katika historia ya maisha yangu. Wapenzi wawili kati yao wameniambia siwalizishi. Mmoja kati yao alishaniambia kwamba nina kiumbe kidogo. Je, doctor, inawezekana kwamba ni kweli kiumbe kidogo kimechangia nisiwalizishe hawa wawili walioniambia kwamba siwalizishi? Ukweli ni kwamba rafiki yangu upo ukweli kabisa. Tembelea eh, eh, blog yangu ya mfalme wa mapenzi dot blogspot nimezungumzia mambo ambayo ya wanawake wanazungumza juu ya kiumbe kidogo. Mwanaume mwenye kiumbe kidogo mwanake u kiumbe chake kile kinashindwa kusugua maeneo ambayo yana miisho mingi ya mishipa yafahamu katika uh, viungo vya uzazi vya mwanamke kwa hiyo mwanamke hapati raha ya kutosha sasa kama hapati raha ya kutosha ndio hivyo aridhiki na ndio maana hao wawili wamekuambia mmoja alikwambia mmoja kwa mmoja kwamba kiumbe chako kidogo kwa hiyo dawa ipo ya kuweza kuongeza urefu na unene wa ume ambayo haina madhara lakini inafanya kazi polepole ongezeko na leo wiki ya tatu hiyo dawa inauzwa shilingi na tano kwa hiyo tuwasiliane niweza nikatumia kuja Tabora kwa mabasi yanayokuja Tabora ukilipa kabla ya saa sita kwa njia ya Mpesa siku hiyo hiyo unapata huo mzigo kwa zaidi ya saa sita kwa mabasi ya Tabora yanakuwa yame kisha ondoka okay anasema huyu anasema kwa naomba daktar unipatie ushauri katika hili mke wangu nimekaa naye kwa muda wa miaka nane. sasa hivi ameanza kulalamika simlizishi kwenye tendo la ndoa miaka hiyo yote mbona hajawahi kuniambia naomba msaada wako dokta ukulenye ni kwamba kwa sehemu kubwa wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika sasa shida ni kwamba anaweza kuwa amekudanganya mara nyingi sasa imefikia mahali amechoka au amekutana na walimu wamemwambia bwana huyu mume wako akufikishi kileleni tafutia mchepuko akatafuta kweli mchepuko akakuta kweli kwenye mchepuko analizika sasa amepata ujasiri kwa sababu ule mchepuko ameanza kutaka kumtawala kwa hiyo ameanza kushtuka nikaendelea mchepuko mume wangu atagundua akigundua ataniacha kwa hiyo amekurudishia mpira wewe kwa sababu bwana uwezekano wa mimi kufika kileleni upo mbona wewe unifikisha kwa sababu miaka yote ile amekuwa mwaminifu hajawahi kuonja utamu sawa so, kufika kileleni <laughs> mmoja akauliza mmoja akauliza kufika kileleni ndio nini huyo ni mwanamke ni jamaa mmoja akamjiba akamwambiaje akamwambia kufika kulele, kileleni ni kama vile kupiga chafu lakini kuna utamu <laughs> sasa ndio hivyo kuna utamu kwenye kufika kileleni kwa mwanamke sasa <laughs> ni jinsi gani sasa wewe utumie mbinu za kumsaidia mwanamke afike kileleni hilo ni mambo ambayo vikwazo inapasa nikusaidie kwa sababu gani kama una tatizo la kuwahi kumaliza unaishia kagoli kamoja uwezo kumfikisha mwanamke kileleni kwa hiyo kuna dawa inaweza kusaidia kuliondoa hilo tatizo gharama yake ni shilingi 
na kama matatizo hayo ha huna basi kuna jarida ambalo linakuelekeza jinsi gani ya kumwandaa mwanamke kama wakati najibu swali moja nikasema hivi unaweza kumnyonya tu mwanamke sikio akafika kileni kuna utaalamu wake kwa hiyo kuna kitabu ambacho kina maelekezo yote kinachoitwa ufundi katika kupenda kitabu hicho kina maelekezo ya jinsi gani mwanamke kumwandaa mwanaume na mwanaume kumwandaa mwanamke gharama yake shilingi tano hujasema uko wapi ningeweza nikakutumia kwa hiyo tuwasiliane niweze kusaidia katika hilo eh uh, ambalo kwa zinakuletea kero kwenye nafsi yako anasema mambo vipi dokta mimi naitwa Neki kutoka Milongo mimi nina mpenzi wangu hatujawahi kucheza ngoma ya wakubwa pamoja na bado yuko Bikra anasema mpaka tuoane dokta naomba unisaidie kweli inawezekana well mr Neki hujazungumza umri wako uh, na kama hujajitambulisha kwao na nini na nini na nini biki leo akipata ujauzito kwa utamfukuza kwa hiyo lazima uheshimu neno yake kwamba kuoana ni muhimu sana. La, la sivyo of course hiyo ngoma afukazo utaisikia tu redioni. Kwa hiyo itambulishe kwao anza mikakati yako ya, ya ndoa utashtukia tu yeye mwenyewe anakuambia bwana leo niko tayari. Imeshatokea kesi kama hiyo. Kwa hiyo jitahidi sana kumthibitishia yeye mwanamke kwamba amemchagua yeye awe wako wa milele. Okay, ni, kuna hiyo message ndefu hapa nakuja niangalia. Sema inaitwa maduha Ya, kuna mtu anapiga simu hapa na nikatisha. Ya bwana samani naomba usipige simu niko kwenye kipindi cha redio. Naomba upige simu kesho sawa namba 0746103042. Tafadhali kata simu yako. Okay. Okay, okay, ndugu msikizaji uh, tunaendelea na maswali. Redio unaisikiza sasa hivi ni Metro FM kama umefungulia hivi karibuni. Endelea kusikiliza Metro FM na kuletea vitu vya uhakika kabisa. Asema mimi naitwa uh, John Maduhu niko maeneo ya Kwimba. Dokta naomba unisaidie. Hivi kwa nini wanawake wengi siku hizi wamekuwa wasaliti? Mimi kijana wa miaka 24 natongozwa na mke wa mtu. Naomba unisaidie dokta. Inakuaje manake inatishia na wana atakuja kuoa mke wangu atafanya hivyo hivyo. Mr. John ningependa kukuambia kabisa hiyo kasi kweli imeongezeka. Sina sio hilo. Nimeshakutana na mwanamke anamtongoza mdogo wake na mume wake. Hizo kesi nimekutana nazo. Ukweli ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wana matatizo ya kuwahi kumaliza. Sasa mwanaume ambaye anawahi kumaliza anashindwa kumridhisha mwanamke. Huyu mwanamke ile hamu ya raha ya kufika kileni ambao anaijua aishakutana nayo labda kabla hajaolewa, anaitafuta kupitia michepuko. Nisha kutana na kesi nyingi sana za na, za vijana anasema kwamba nikitongoza msichana na niki jana mwenzangu ananikatalia lakini nikitongoza mke wa mtu ananikubalia inakuaje hizo kesi nimeshakutana nazo nyingi sawa kwa hiyo shida ni kwamba mwanamke ambaye ana mume lakini haridhiki kwa ntendo la ndoa anaamini kabisa nikipata mwanaume mwingine anaweza kwa hiyo anakuwa ni rahisi mwepesi wa kuchepua kwa hiyo dawa kubwa ambayo inaweza kuwasaidia wanaume wenzangu ni kujitahidi kutatua tatizo la kuwahi kumaliza tatizo la nguvu za kiume tiba ipo gharama yake ni ndogo sana shilingi 30 tu tuwasiliane nikutumie hiyo dawa na nitakuongezea jarida lile la maeneo 18 ya kumwandaa mwanamke ili afike kileleni kwa urahisi kwa hiyo kazi kwako ningeo ni swali lingine la huyu dada na huyu kaka anasema naitwa mzamiru au kwa hapa nilipo najulikana kwa jina la majani niko jijini Mwanza Nyegezi ah, wanaopiga simu na wenyewe okay eh, asema tatizo la kusema uongo uh, kwa watanzania wengi lipo hapo umegusa mahali patamu sana watu wanadanganyana na mara nyingine hata kwenye kuomba pesa anakuambia na mtoto wangu anauma kumbe haumwi au anakuambia anauma kumbe haumwi hayo huyu uh, alikuwa anaongezea tu kwenye mada ambayo tumeimaliza kuiongelea okay anasema uh, so, okay huyu anasema anasema naitwa Alfonsi wa Mwanza na tatizo la kila muda nafikiria kufanya tendo la ndoa na nikimuona mwanamke hasa mwenye makalio makubwa natamani nifanye naye tendo la ndoa uh, zamani nilikuwa natazama picha za ngono inaweza kuwa hiyo imesababisha ukweli ni kwamba hiyo ya kutazama picha za ngono imechangia kwa kiasi kikubwa sana sasa hapo unahitaji tiba ya kuweza kusaidia kurekebisha hali kama hiyo kwa sababu gani taalum ishakuwa kama mgonjwa yani kila unachokiona unakitamani hata 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 makombo ya watu wengine unayatamani 
Kwa hiyo unahitaji tiba maalum ya kukusaidia kubadilisha mfumo wako wa fahamu. Gharama yake ni shilingi 35 kama nakutumia inakuwa ni shilingi 40. Kujazungumza uko wapi naomba tuwasiliane. Kwa hiyo hiyo inatibika kwa style hiyo ina maelekezo yake kabisa. Uh, tuwasiliane ili niweze kusaidia. Okay. Eh, huyu anasema anasema mimi mke wangu haniheshimu kabisa muda mwingine ananitolea maneno machafu nikimwambia anasema piga tu si umezoea nifanyeje doctor kozi imekuwa too much siwezi kumwacha kozi na mpenda sana mama wa wanangu okay rafiki yangu kutokea pale mabatini napenda nikwambie hivi cha msingi ambacho unapaswa kufahamu kwa nini mkeo hakuheshimu hakuheshimu kwa sababu huna pesa Hakuheshimu kwa sababu una kiumbe kidogo, hakuheshimu kwa sababu ufiki kileeni, hakuheshimu kwa sababu we ni mfupi, hakuheshimu kwa sababu una kitambi, lazima ufahamu mzizi wa kutokuheshimu ni nini. Sasa swala hii ya kusema kwamba anasema piga tu si umezoea, maana kama umekuwa unampiga piga ovyo hata vikosa vidogo vidogo, basi na yeye imechangia akudharau, nipe mfano wa kweli. Alikuja baba mmoja amemleta mke wake mzuri tu ofisini kwangu. Akasema maneno kama unayozungumza wewe, mke wangu ananitharau. Nikamwambia mwanaume toka nje niongee na mwanamke. Kuongea na mwanamke akasema shida nilionao ni kwenye ndoa yangu. Mume wangu ana uivu wa kupita kiasi. Nisiongee na mwanaume, anawaambia huyo hawala yako. Nisiongee sijui na mtu mwanaume mwingine, anakuambia wewe malaya. Nisiongee sijui hivi, ameshakutukana. Sasa mimi nimeona sio ni sababu ya kwa hiyo nimeamua kufanya lot na uliona. Kwa hiyo akaita dharau. Kwa hiyo Inawezekana kuna vitu ambavyo vimechangia mwanamke mpaka kama umekuwa na mpiga piga mara kwa mara inaweza kuleta hali kama hiyo. Kwa hiyo jirekebishe katika maeneo hayo kama ni kweli na kama sivyo basi kwa sababu mabatini njoo ni wote ofisini niweze kuwasaidia. Mimi naitwa Charles, nilikuwa na mpenzi ambaye nilimupenda sana mpaka nikampa ujauzito lakini nilijikuta na mkataa na mpaka leo hii simtaki doctor naomba unisaidie. Nikusaidieje wakati tumefanya kosa la jinai? Umempa mwanamke ujauzito alafu kumwacha bwana wewe unastahili kufungwa ningekuwa rafiki yangu makufuli ni ndugu yangu ningemwambia ningempa namba yako ya kutafuta kuweke ndani bahati mbaya tu sina, sina, sina rafiki na sina, 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 sina ukaribu na rais wetu makufuli kwa sababu makufuli anajali sana watu naamini kabisa angekutia ndani <laughs> kwa makosa kama hilo okay hata mimi dokta huwa sipendi kudanganywa na nikigundua kwa mpenzi wangu ni muongo nipo tayari hata kumwacha bai rehema ah napenda sana mwanamke ambaye ana msimamo anajiamini kwamba bwana mwanamke aweze mwanaume aweze kunibabaisha kuna ndanganya ndanganya mimi nimekuwa totojinga jinga naona hiyo naipenda sana kwa hiyo rehema Mungu akubariki na kualika kama uko mwanza uje nikupe zawadi ya kitabu okay eh, eti unaweza kumfikisha mwanamke kileni ukiwa na uume mdogo naitwa Steven kutokea Ilemela Well, ni kwamba unapokuwa na, na kiumbe kidogo utapata shida sana kumfikisha kileleni. Na iwapo uko ndani ya ndoa <laughs> itafikia mahali utachoka kwa sababu inahitaji kazi ya kupita kiasi. Yaani sawa sawa ya, mtu anachimba ana, ana shimo la kilomita tano. Ini kazi nzito sana kuimaliza. Kwa hiyo unahitaji mbinu ambayo kozi ukiwa na kitu kirefu ni rahisi sana. Uh, kurekebisha mambo na mwanamke akajisikia raha. Nina mpenzi wangu lakini hatuwezi tuki, tukakaa bila ya kugombana. Alafu mimi ndio ninayeongoza kwa kuanzisha ugomvi. Kwa hiyo nashindwa sijui kujitambua naona wazisaidie. Naitwa Hawa. Ah. Hawa anashukuru kwa kupoa mkweli alo jamani. Kamba wewe ndio unaanzisha ugomvi. Ugomvi wako unaanzishaje? Ni kwa wivu au vipi au na mchepuko? Nashindwa kuelewa. Kwa hiyo unahitaji ushauri zaidi. Kwa hiyo nipigie simu kesho niweze kukushauri zaidi hawa kwa sababu kama hali ni hiyo utaolewa kabisa utakuwa ni mtu wa kutumiwa unaachwa kama kondom. Haifai. Okay, je, unapokuwa una mke, halafu anataka kila kitu ufanye wewe mwanaume. Anakupangia mpaka kupiga deki, kubeba mtoto, kuosha vyombo. Doka, huyo mwanamke anakuwa anakupenda kwa anaitwa James kutoka Kilima Hewa James napenda nikupe pole mke wako huyu anakutesa sio kwamba anakupenda anakutesa ni juu yako wewe uelewe kwamba wewe wizara yako sio ya kuosha vyombo unaweza kuosha vyombo mke wako anaumwa au ame 
choka kwa hiyo ushahidi wa kutosomba amechoka unaweza kafua nguo sawa unaweza fanya hivyo lakini isiwe ni kawaida hiyo ni kazi za mwanamke kwa hiyo jiongeze ndugu yangu usije ukajiletea majanga uko mbeleni okay uh, okay doctor mimi na mpenda nesi asema doctor mimi nimependwa na nesi lakini analazimisha kujamiana yeye lakini analipa anasema ni mpe raha ya ndoa eh. <laughs> apa mambo matamu jamaa ameenda hospitali nesi kampenda <laughs> ameenda hospitali alafu nesi akampenda alafu anaambia nipe raha nipe utamu eh inawezekana kwenye ndoa yake yu nesi ana wapati ule utamu kwa hiyo analipia guest yeye na kila kitu yeye sasa rafiki yangu makoe ni hivi kama wewe dini yako inakuruhusu kuzini endelea lakini <laughs> kama wewe ni mtu kama unaona dini yako haikuruhusu uzinzi achana naye mimi dini yangu haniruhusu uzinzi na ndio maana hata kwenye gari langu nimeandika usizini na sitaki uzinzi na upiga vita japokuwa wana wake wanantongoza na nini na nini na nini nawekea red light leta nyekundu kwenye mata hamna kupita <laughs> kwa hiyo <laughs> ni kitu ambacho of course lazima ukipige vita iwapo ukipendi ni kitu cha hatari sana kinaondoa uwepo wa Mungu katika maisha yako na ukiwa una Mungu kwenye maisha yako uwezo kuishi maisha ya raha utaishi maisha kama vile ngedele uh, wale wanaokula kula tu matunda wanarukaruka kwenye miti haipendezi Okay, uh, ninge kwenye message nyingine hapa. Haleluya, haleluya. Okay, uje maana napiga simu. Tafadhali sana usipige simu. Okay. Mimi naitwa Jennifer, niko maeneo ya Bukoba. Mume wangu hajatahiriwa. Doctor, ningependa atahiriwe. Una tusaidiaje? Wa nafahamu kabisa katika historia ya dini kama ni mhaya, eh, kabila la wahaya kwa kweli kutahiri hakupo na kumbuka nilikuwa nimesoma na watu ambao walikuwa wametokea Bukoba mmoja alikuwa anaitwa Charles Ngemera mwingine nimemsahau jina lake uh, walikuwa hawajatahiriwa kwa hiyo hiyo ni sasa lakini katika ulimwengu tulio nao hali hiyo of course inapaswa ipigwe vita kwa hiyo cha msingi ongea kwa upole na mume wako mueleweshe hospitalini akienda kitahiriwa anaweza kutahiriwa bure na baada ya wiki moja anakuwa amepona anaweza kufanya kazi yake kama kawaida kwa hiyo muonyeshe mkumwambie bwana aende na wakati asifuate mambo ya kikabila mimi mwenyewe kwenye kabila langu ni wanyakyusa sawa tutairiwi katika eh, kanuni za kabila letu lakini nimetairiwa kwa sababu gani nimekulia tanga tanga ukwezi watu wa tanga ukwezi um, kutairiwa ni muhimu sana kwa hiyo tulikuwa tunaoga mtoni kwa hiyo ilikuwa ni aibu kwa hiyo nimetairiwa nikiwa mada darasa la 4 sio la 3 sikumbuki vizuri lakini hivyo ndivyo hali halisi kwa hiyo naomba Jennifer umwelemishe kidogo mumeo abadilike Okay, naitwa Mary, nina umri wa miaka 23. Mkazi wa Mwanza. Mimi nipo kwenye mahusiano lakini mwenzangu si mwelewi. Yeye anaishi Arusha ila mimi nakaa Mwanza. Mahusiano yetu yalikuwa mazuri pale mpenzi wangu alipokuwa Mwanza. Lakini tangia aende Arusha mawasiliano, do yamekuwa shida. Amekuwa ni mtu ambaye ananiahidi kitu lakini hakitimizi. Simu yangu kupokea ni shida. Nikimuomba hela kwa ajili ya mahitaji yangu inabaki tu takutumia takutumia lakini hatumi daktari nifanyeje nampenda huyo mwanaume aha sikiliza Mary kwa umri ulionao miaka 23 inapaswa muwe mmeanza kufikiria swala la kuoana na kwa bahati mbaya arusha kuna watoto wazuri nimeshawahi kukaa wazuri mno wazuri usikawa Mary usijua nene yani wazuri kweli alafu mjua arusha mzuri na wenyewe kwa hiyo amepata mpenzi mwingine kule. Najua unaumia Amina. Sawa. Si, sawa. Unajua una, una, una unaumia Mary. Najua unaumia. Lakini cha msingi ambacho nakiona kwenye message yako ni kwamba huyu ana mpenzi mwingine. Kwa hiyo hawezi kuingia gharama kwako wewe kakati ile ameshapata mwingine yule. Yaani wewe sio muhimu tena kwake. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo ili umsaidie akuone wewe ni wa muhimu kata mawasiliano simpigie simu. Akupigia simu mueleze ukweli bwana nataka hili na hili na hili libadilike. Kinyume na hapo tendelea kuumia wakati mbite mwenzio anakula raha haipendezi. Kwa hiyo Mary na kushauri piga moyo ukonde anza kufuata hiyo kanuni alafu utanipa majibu yake. Namba yangu ya simu ndio hiyo umetuma message. Okay. Okay, Dr. Mimi mke wangu aniamshi tatizo nini? Hata nikishika hata Dr. Mimi mke 
wangu aniamshi hata kunishika uh, kiumbe changu anaona kinyaa na baki naamua kumpapasa mimi moja tu ya pili sipate na waza kutafuta mpenzi naogopa maradhi kama kuna msichana ambaye yuko wazi anakubali kupima kwanza anipigie kwa namba Ah, ah jamani haya jasikizeni ni namba jamani unyo amesema kwa jani isome maneno eh inachekesha kwa lakini ene bwana kuna mtu mwingine anapiga hapa anakalisha utapi jamani sikizeni message sema hivi ametuma message mbili ya kwanza imekatika sema doctor mimi mke wangu haniamshi tatizo nini sasa hii namba ni ya airtel sawa lakini namba anayotoa sikiliza <laughs> <laughs> Sikiliza si somi namba ya Airtel lakini namba ya Airtel mke wake anaijua. Hata kunishika uume anaona kinyaa na baki na hamu. Kumpapasa mimi tu moja ya pili sitaki. M- kama mwanamke yuko tayari ambaye yuko tayari kupima afya, namba yangu ametoa namba ya Voda. Namba ya Voda ni hii hapa. Kwa wale ambao <laughs> namba yake ya Voda ni hii hapa. 0 7 5 6 7 5 6 7 5 6 Sita, sita, tatu, tisa. Na irudia. Jamani mumtafute huyo wale ambao mnajua kuchepusha. Sifuri, <laughs> saba, tano, sita, sita, nane, sita, sita, tatu, tisa. Hebu mpigie ni huyo. Sasa wenye wake, wenye wako wanawake wenye waume, hebu iangalieni kwenye mpesa. <laughs> Onyo aka onyo ume hebu iangalieni kwenye mpesa hiyo inaonyesha jina gani. Haleluya. Okay. Okay, nimeisoma nime, nime sio kwamba na encourage uzinzi lakini nataka wanawake wenye wa, 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 wanawake wenye waume zao wa, waanze kuhangaika kwa kuangalia huyu mwanume ni anaene anatangaza kwamba yeye anataka asini achepuke. Kwa hiyo mwangaine kwenye mpesa ni nani huyo? <laughs> Una bahati kweli yani sina, sina, sina namba ya magufuli. Ningemma magufuli namba yako. Angutafute kwa njia ya usalama wa taifa. Kwa magufuli namba nitafute na naomba nisaidie kwenye hii kazi. <laughs> Naona wazinzi wameongezeka mno. <laughs> okay. <laughs> okay, doctor. <laughs> Mimi naitwa Restuta. <laughs> Naishi Usagara. Mina mpenzi wangu nampenda kweli. Yaani ninavyompenda yani huwezi kuamini mpaka natamani kuk... natamani hata kujua jinsi anavyonifanyia. Yaani hii wiki ya pili naumwa lakini hata kuniambia unaoendeleaje hajambo au jambo vipi kimya hajaji hata kuniona. Nikimwambia naumwa anipigia hata simu je doctor huyu ananipenda kweli? Nahitaji msaada wako doctor. Oh, nge, 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 natamani sana nikusaidie lakini uwezo huo sina kusaidia jamii yote jibu ambalo nalipata kwenye mwenendo wa huyo mpenzi wako hakupendi anakutumia tu pale unapokuwa na afya nzuri ukiwa na afya mbaya umekuwa mzigo kwa hiyo anakuacha kwa hiyo yeye anakupenda tu kwa sababu anakutumia kwenye video zangu ambazo nimeziandaa nime uh, video ambayo nimeandaa nime, nime, nime kuna video moja ambayo nimeandaa inayozungumza mwanamke jinsi ya kumtongoza mwanaume hiyo ni video ambayo nimeweka kwenye YouTube sawa kwenye hiyo video tu mnaita kuna wanaume wenye akili za panya wanaume wenye akili za panya wakoje wanaume wenye akili za panya ni wale ambao wanaangalia tundu wanaangalia tu tendo la ndoa unajua panya akifukuza tu anakimbia kwenye tundu lake na jificho mwenye hilo tundu sasa ndio wanaume wenye akili za panya ndivyo alivyo kwa hiyo mumeo huyo mpenzi wako huyo ana akili za panya kwa hiyo anaangalia tu tendo la ndoa sio zaidi ya hapo okay doctor mimi naitwa Angel Nina miaka 22 niko kwenye mahusiano miezi mitatu sasa. Lakini mpenzi wangu hana uchangamfu wote toka mwanzo na nikimuuliza tatizo nini anasema hakuna. Na kila kitu kiko sawa. Hata tukiona tukionana hukaa kimya. Nikimuuliza anasema ndo alivyo. Doctor hata SMS anitumie mpaka mimi ndo. Wa, nimebana nikwambia kijana wewe ni binti wa miaka 22. Unahitaji mtu mchangamfu, mtu ambaye atakupenda mtu ambaye atakuondoa upweke sasa yeye sio muongeaji yuko kimya na hata SMS akutumie uwezekano ni kwamba anakufukuza lakini hawezi akakwambia kwamba toka ni yani mtu ambaye anataka umwache peke yake yani kwa maana nyingine amesha ameshapata mpenzi mwingine kwa hiyo hayoni faida ya kuendeleza mahusiano na wewe kwa hiyo ameamua kukuchosha kwa kuwa mkimya akutumie SMS wala akupigi na si ajabu ambalo jambo hujalisema hakutafuti kwa tendo la ndoa hakuhitaji sasa hapo manake 
amesha kutumia amesha tafuta mtu mwingine ameshaanza kumtumia mpya wana mdanganya yule mpya wakati wewe umeweka pembeni mimi inaitwa Weston nipo Buhongwa Mwanza doctor mimi nina shida moja kuna mwanamke mmoja nikimuomba ngoma ya wakubwa anakataa ila mkiongea kwenye simu anasema nitakupa tu tafadhali doctor nifanyeje au ndio wale waongo tuliwazungumzia kwenye ile mada huyu mwanamke si ajabu anakula na hela zako sawa anakuahidi kwenye simu utamrushia mpesa lakini yeye unachokitaka hakupi sasa kwa sababu hujazungumza umri wako nashindwa kuelewa jinsi gani ya kuweza kukusaidia katika eneo hilo lakini all in all kata mawasiliano tayari kwenye simu akibembeleza mwambie ukinipa basi tunaendelea na mawasiliano kama zamani okay doctor mimi naitwa Frederick nipo na sio naomba kuuliza doctor mimi na tatizo ni huwa na wai sana kufika kileleni na kufanya tendo la ndoa ni yani mimi kuja kumaliza yeye anakuwa amemaliza zaidi ya mara tatu doctor tatizo ni nini Asa hmm. doctor mimi nina tatizo nina tatizo la doctor Doktor mimi naitwa Fredrick nipo na sio. Naomba unikuuliza. Nelson mimi nina mke. Tatizo lake anawahi sana kufika kileleni. Ah mwanamke ndo anayewahi kufika kileleni. Okay, sasa sijui wewe kama unachelewa sana kiasi ambacho kama unaweza kufika mara tatu basi ni hongera. Kwa hiyo sio ni sababu ya kukusaidia. Tatizo kama ingekuwa ni wewe ndo unawahi kufika kileleni, ningeliona ni tatizo. Sasa mimi naomba nikuongea kwamba unajua kumwandaa vizuri kabla hujapanda jukwani na ndio maana anafika kileleni kwa urahisi. Okay. Ah, uh, huyu anasema sorry, kuna mtu ananipigia simu hapa. Anasema doctor, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 24. Naomba unisaidie maswali haya mawili. La kwanza, ume wenye urefu wa kutosha, una urefu gani? Na je, dawa hiyo ambayo umeizungumzia pale mwanzoni ya kuongeza urefu na unene wa ume haina madhara? Na je, ongezeko nitaliona baada ya muda gani? Aha. Mheshimiwa Saidi ningependa nikwambie wazi kwamba hii dawa ina uwezo wa kuongeza urefu ambao hauzidi inchi tatu na unene ambao hauzidi inchi moja. Ongezeko ambalo la kwa la kudumu. Wewe mwenyewe unaamua ongezeko kiasi gani kwa sababu inapokuwa unaiona unaishia pale ambapo unahitaji. Dawa hata kama imebaki unaiacha. Kwa hiyo dawa uwezo wake wa mwisho kuongeza ni inchi tatu. Hivyo basi. Na kuja kwenye swali lako la mwanzoni kabisa kwamba je, urefu unaotakiwa ni wa size gani? Ni inchi sita na nusu na unene unatakiwa uwe nchi tano au nchi tano na nusu sawa hasa urefu unapima wakati uume umesimama kwa hiyo kama uko chini ya kiwango hicho dawa ipo ya kuongeza urefu na unene gharama yake shilingi tano. dawa hii haina madhara shida yake ni kwamba inafanya kazi polepole pole. inafanya kazi polepole pole kwa speedi ya mwili kukua katika hali ya kawaida ongezeko utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu na ni inakuwa ni ongezeko la kudumu kwa hiyo we mwenyewe unaamua ongezeko kiasi gani kwa hiyo kwa hiyo ukizidisha dawa ya kupunguza sina. Kwa hiyo ukifikia pale ambapo unahitaji unaishia hapo hapo. Kwa hiyo lazima ulikumbuke hilo. Kwa hiyo kwa hiyo cha msingi kwa wale ambao wamefika usini kwangu kuna picha ambayo na, e, e, iko pale ya mtu ambaye alikuwa na nchi nne akaongeza kafika nchi sita na nusu, akaachia hapo. Angeza kuongeza kafika mpaka nchi saba lakini ilishia nchi sita na nusu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unapaswa ukizingatie. Naitwa Bahati nina miaka 28 toka Kilima Hewa Mwanza. Nilikaa katika mahusiano miaka nane. mwaka wa pili sasa toka nione na mwenzangu. Tuna mtoto mmoja. Sasa ila mwenzangu sio mkweli kuhusu swala la mipango ya maendeleo katika familia. Pia amekuwa mkimia na mwenye hasira sana. Daktari anaumia sana pale nikigomba muda wa kuongea naye kuhusu familia yetu anasema nisijali. Akipanga muda huo muda anakutumia anautumia kwenda kijiweni kuongea na marafiki zake naomba msaada. Well, I think una tatizo kwa sababu mumeo hataki maongezi juu ya maendeleo ya familia. Sijui kama kuna matatizo mengine lakini naomba nipigie simu kwa sababu uko kilema hewa. Ikiwezekana uje ofisini niweza kukusaidia katika hilo ili kubadilisha mwenendo wa ndoa yako kwa sababu mnakoelekea sio kuzuri kabisa. Okay. Asema daktari anaitwa Simon Rusigwa, mimi na uh, nipo Kigoma mjini. Hivi mwanamke akiwa na tatizo la kuto kujisikia wala hana hamu ya kufanya mapenzi, tatizo ni nini? Namba moja, mara nyingi amekuwa hafiki kileleni. Namba mbili, huenda una ume mdogo. Namba tatu, uendi hujua jinsi ya kumwandaa mwanamke. Namba nne, inawezekana kama mna migogoro ya muda ya, ya mara kwa mara 
inachangia mwanamke hata ukimwandaa vipi hawezi akafika kileleni Dr. Niko Mwanza kikazi je naweza kukuona kwa ajili ya kupata tiba ya kuongeza uh, nguvu za kiume na gharama ni shilingi ngapi gharama ni shilingi 2025 kama unakuja ofisini na kama uko mbali ni shilingi 30 hiyo dawa ya nguvu za kiume na vile vile inasaidia kusaidia usio unawahi kumaliza nitakuepo ofisini kesho ni ofisi yangu ziko karibu na jengo ofisi yangu ziko kwenye jengo la Nyanza nyuma ya benki kuu ya Tanzania kama upafahamu hapo kwa sababu ni mgeni uko kikazi ukifika maeneo ya Mwanza Hoteli nipigie niingie kwenye swali lingine e, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 26 niko mkoa wa Tabora naomba unisaidie katika hili mimi mke wangu mara nyingi anapenda kwenda kwao kusalimia nikimkataza analalamika sana sana na ananuna naomba unisaidie nifanye nini kurekebisha hali hii well ni kwamba katika mazingira kama hayo lazima ujitahidi kumuelewesha huyu mwanamke kwamba hilo ulipendi na ikiwezekana waeleze hata wazazi wake ili walifahamu hilo na wampige marufuku kwenda huko mara kwa mara kwa hiyo hilo ni jambo ambayo inapaswa walifanyie kazi kwa sababu gani huenda kule anakwenda ana mpenzi wa zamani ambaye anashirikiana naye akienda kule sasa hilo lazima ulizue ili hali yoyote isiendelee sio kazaa mtoto ambao sio wa kwako sawa so, okay uh, habari yako king of love mimi naitwa Jennifer niko maeneo ya Buzuruga naomba unisaidie hivi mwanaume mwenye mapenzi ya kweli nitamfahamu vipi na kama nikimpata alafu yeye hanipendi lakini mimi nimemwona na sifa ninazozitaka nifanyeje well Jennifer na kushauri uingie kwenye channel yangu ya ufalme wa mapenzi ambayo inapatikana kwa jina la Paul Mwaipopo kuna sifa za mwanaume wa ukweli na vile vile kuna sifa za mwanaume feki kwa hiyo una video mbili tofauti mwanaume feki ukoje mpenzi feki ukoje na mwanaume wa ukweli ukoje kwa hiyo kuna video nyingine ya sifa za mwanamke wa ukweli kwa hiyo hayo ni mambo ambayo unapaswa uyafuatilie kwenye mtandao ili uweze kujinufaisha wewe mwenyewe kwa wakati wako okay dokta mimi naitwa pendo naomba ushauri kama una mpenzi wako na mnapendana sana na mnasoma chuo kimoja ila yeye kaajiliwa na anataka anyoe mimi naitwa pendo na miaka 22 dokta ni shauri jeni kubali Okay. Sasa hujasema kama wewe mwenyewe umemaliza au vipi? Mmesoma pamoja sawa? Yeye amemaliza ameajiliwa. Wewe kwa umri ule unao miaka 22 unaruhusiwa kuolewa. Kwa ni juu yako wewe kuangalia ana mapenzi sahihi au ana mapenzi ya kubahatisha. Okay, naitwa Juma niko Mwanza mitaa ya Ghana nataka kumuuliza daktari hivi kama una cheza una sexi na mwanamke akiwa kwenye siku zake kuna hatari yoyote ile? Je, upo uwezekano wa kupata ujauzito? Haiwezekani kupata ujauzito mwanamke akiwa kwenye siku zake na vile vile hakuna hatari yoyote. Kuna mambo tu ya kimila ya kusema ni nini na nini wanasema ni uchafu sio uchafu. Kwenye ile damu ambayo mwanamke anaitoa kwenye siku zake kuna kitu kinaitwa hydrogen peroxide ambayo hata kwenye maziwa mgando naikuta. Kwa hiyo haina madhara yoyote. Kwa hiyo naomba uifuatilie itakusaidia kabisa kuona na vile vile unapofanya mapenzi wakati kwenye siku zako unasaidia kuepusha kansa ya, mf, uh, ya ule mlango wa kizazi kwa hiyo ni jambo ambalo kwa zili na faida uh, mambo vipi dokta kwa jina anaitwa Abu kutoka Mwanza nauliza hivi mbona nina aibu sana hata siwezi kuongea na mwanamke uje ofisini nikusaidie kuweza kurekebisha hali kama hiyo mimi na mpenzi na ndo namtegemea ni muoe mimi nipo geita yeye yuko Bukoba na mimi nyumbani ni Bukoba ila hata akikosa hawezi kuomba msamaha sijui kwa nini maana ukimuuliza kwa nini umefanya hivi anyamaza kimya well katika mazingira kama hayo ni mwanaume mwanamke ambaye ni mbishi jeuri anataka kufanya nao taka yeye na hata akikosea hataki kuomba radhi no mtupe chini rafiki yangu atakusumbua maisha yako yote kwa nini uingie kwenye ndoa na mtu ambaye ni jeuri Dokta anaomba ushauri. Mimi naongea na msichana yuko Mbea na niko Dar es Salaam. Anasema ananipenda anataka aje tuonane. Je, unanishauri vipi? Ni mruhusu na wakati hatujawahi kuonana. Bila shaka mshirushiana picha kwenye Facebook au kwenye WhatsApp kama umeona na sura nzuri ambayo kozi na inamvutwa ambao unaona unaupenda. 
chukua hilo usio usio usifikiri kama utachekwa kama mpatana na mpenzi kwa njia ya mtandao hamna siku hizi rafiki yangu unaweza kupata mwanamke kwenye mtandao akakupenda kuliko hata ambaye mkutana naye amesoma naye chuo kimoja au shule moja changamkia deal hilo okay doctor mimi naitwa chitalilo niko ukerewe na mpenzi wangu umri wake ni miaka 19 nisipompa pesa kiukweli sipati kitu do huyu amekuwa kama gari bila mafuta haliendi kwa hiyo akapata mwenye pesa nyingi kuliko zaidi yako atakuacha. Kwa hiyo Mr. Charilo, Leonard Chitalilo achana naye wewe mwanamke rafiki yangu sio mwema kwako atakufilisi bure. Okay, Dr. Nelson nilikutana na mpenzi wangu huwa na wahi sana kumaliza alafu na shindo kuendelea. Unaisaidiaje? Niko Mwanza naitwa Baraka. Baraka tatizo hilo ni baya sana. Kwa sababu mwanamke anaona kama vile umemchafua tu kwenye video ambayo nimeiweka jinsi gani ya kugundua mwanamke ambaye anakudanganya kwamba amefika kileleni kumbe hajafika nimezungumzia hicho kwamba mwanaume anayewahi kumaliza lazima atadanganywa kwamba mwanamke amefika kileleni especially katika uhusiano wa muda mrefu kwa ni juu yako wewe kuweza kujiongeza kuliondoa hiyo tatizo gharama ya tiyo tiba kama unakuja ofisini shilingi 2500 kwa ambao wako mbali wanasikiliza hapa angependa kuipata hiyo dawa uko simiu uko mpanda na kutumia hiyo dawa kwa mabasi yanayokuja huko gharama shilingi 30 na unapata ofa ya jarida lile la maeneo 14 kumwandama mwanamke ili afike kileleni kwa urahisi ni some swali la mwisho naitwa Hamisi kutoka Igoma Mwanza hivi kwa nini mtu ukiwa unafanya naye tendo la ndoa na mke wako halafu mpenzi wako akawa hatoi sauti wala utamu inakuwaje halo niko kwenye kipindi samahani sana rafiki yangu naomba usinipigie simu kwenye hii namba saa hizi niko kwenye kipindi Asante sana ndugu msikizaji naomba ni nijibu swali hili nasema kwamba Hamisi Madu wa Igoma Mwanza hivi kwa nini mtu ukiwa unafanya tendo la ndoa na mke wako halafu mpenzi wako hatoi sauti ya utamu ukiwa unaingia hivi inatokana na mpenzi wako kukomaa kwa tendo la ndoa au vipi ni kwamba hapati raha yoyote kwa sababu gani akipata raha yeye mwenyewe atatoa hizo sauti kama vile mtu anayepiga chafya ni sawa mtu anayepiga chafya asubiri hisia zinakuja tu yenyewe kadhalika unapona atoi sauti manake afiki kileleni sasa ni juu yako wewe kuongezea speed na ufundi ili anafika kileleni mara kwa mara ili akupende zaidi hii ni Metro FM mimi ni Dr. Nelson nipenda ni waga wasikilizaji kwa ambao mfungulia radio hivi karibuni radio unasikiliza ni radio ya kijanja naitwa Dr. Nelson kutokea Mwanza kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza namba zangu za simu kwa ambao hawakozipata ni hizi zifuatazo zisemwe kama daktari wa Metro FM au daktari wa Radio ya Kijanja au daktari wa Upepo wa Mahaba au King of Love itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni 0754 0735 0735 0735 94 narudia tena 0754309994 hii ni Metro FM tembelea vile vile eh, blog yangu ambayo inaenda kwa jina la mfalme wa mapenzi yani neno moja unaandika mfalme wa mapenzi bila kuachisha nafasi mfalme wa mapenzi dot blogspot.com mfalme wa mapenzi dot blogspot.com au unaweza kutembea blog yangu nyingine ya zamani ambayo ina mafundisho vile vile inaitwa kumbatia penzi neno moja kumbatia penzi yani usiachie nafasi usiachie nafasi andika kumbatia penzi dot blogspot dot com au tafuta kwenye Google Dr. Nelson Mwanza au andika kliniki ya afya ya mapenzi itakuletea hiyo blog Mungu akubariki na vyevyele nikipenda nikualike kutembelea kwenye YouTube channel yangu ambayo inaenda kwa jina la Paul 